ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഫ്സൽ ജസീല മുൻസിൽ ഞാൻ തൂണേരി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ രണ്ട് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടി പഠിക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് ആണിത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്പർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സ് ലെങ്ത്ത് ഐ മീൻ മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെത്ത് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഓർ ഡെപ്ത്ത് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടൻറ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് എർത്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഐറ്റം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്പ്രേഷൻ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ബ്രീഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാളിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വീതി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അങ്ങനെ ഇത് മൂ ഈ നാലെണ്ണം തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോം അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റിന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഈ ടേബിളാണ് താഴെ കാണുന്നതാണ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഐറ്റം നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അതുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് എം ക്യൂബ് കിട്ടിയാൽ യൂണിറ്റ് ടെൻ എം ക്യൂബ് ആണ് ടെൻ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നൂറ് ക്യുബിക് മീറ്റർ കിട്ടിയാൽ യൂണിറ്റ് ടെൻ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് മൂവായിരം ആണെങ്കിൽ അപ്പം എമൗണ്ട് കിട്ടുക മുപ്പതിനായിരം ആയിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുക നമുക്ക് വഴിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ജനറൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ഐറ്റവും ഐറ്റം വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഐറ്റം വൈസ് ആയിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഐറ്റം വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതാണത് ജനറൽ റൂള് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ജനറൽ റൂളാണത് പിന്നെ അത് ഇൻ ബുക്കിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ബുക്കിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് ദ ഓർഡർ ഷാൽ ബി ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓർ തിക്നെസ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ടേബിൾ പോലെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഓൾ വർക്ക് ഷാൽ ബി മെഷേർഡ് നെറ്റ് സബ്ജക്ട് ടു ഫോളോയിങ് ടോളറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ഷാൽ ബി മെഷേർഡ് ടു നിയറസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അളക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ലെങ്ത്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യും ക്യുബിക് കണ്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ക്യുബിക് മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ച
നമുക്ക് പറയാം ബ്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് ബ്രിക്സ് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പറയുക ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രിക്കിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് പറയുക ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തിക്നെസ്സും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡോർ വിൻഡോസ് അതൊക്കെ ഡോറും വിൻഡോസൊക്കെ ഹൈറ്റും ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ മീറ്റർ ഒന്നുകിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലോ ആണ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഡോർ വൺ മീറ്റർ വീ ബ്രെഡ്ത്തുള്ള ഡോർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തുള്ള ഡോർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീ മീറ്ററിലാണ് ഹൈറ്റും ബ്രെഡ്ത്തും പറയുക പിന്നെ അടുത്ത അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ പാനൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ പാനൽ നിങ്ങൾ പാനൽ ഡോറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷട്ടേഴ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റേത് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലിമീറ്ററിലോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മെഷ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക പാർട്ട് ഓഫ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് പാനൽസും ഷട്ടേഴ്സൊക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലിമീറ്ററിലോ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി ടിംബർ ആണെങ്കിൽ ടിംബർ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിലും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലിമീറ്ററിലോ ആണ് പറയുക ലെങ്ത്ത് ടിംബർ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള ടിംബർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ പിന്നെ മേസൺറി അറിയാം ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും മീറ്ററിലാണ് പറയുക തിക്നെസ് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു മേസൺറി വാളൊക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചതാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മേസൺറി വാൾ എന്നാണ് പറയുക ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മേസൺറി വാൾ എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് കളർ വാഷിംഗ് അതൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്ററിലാണ് പറയുക ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് അതൊക്കെ മീറ്ററിലാണ് പറയുക വൈറ്റ് വാഷിംഗ് അതിന് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മീറ്ററിലാണ് പറയുക തിക്നെസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറയുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ളത് മൊത്തം പഠിച്ച് വെക്കണം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിലും ഡയമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലുമാണ് പറയുക അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ മെട്രിക് സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സാധാരണ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിന് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ടു യൂസ് മില്ലിമീറ്റർ ഫോർ മൈന്യൂട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് മൈന്യൂട്ടായ ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് പറയുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സ്മോൾ ഡയമെൻഷൻസ് അതിലും കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു സാധാ താരതമ്യേന ചെറിയത് എന്ന് പറയാവുന്നതിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് പറയുക മീറ്റർ ഫോർ ബിഗ് ഡയമെൻഷൻസ് വലിയ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് പറയുക അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വളരെ കനം കുറഞ്ഞതിന് മില്ലിമീറ്ററിലും കുറച്ച് കനമുള്ളതിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കുറച്ച് വലിയതിന് മീറ്ററിലുമാണ് പറയുക ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക കിലോമീറ്ററിലും ആണ് ഇതാണൊരു താരതമ്യേന പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ബോക്സിലും അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് ഡിഫറെൻസ് ഓൺ ദർ നാച്ചർ സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓരോ ഓരോ വർക്കിനും വേറെ വേറെ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് കുറച്ചൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് കോമൺ സെൻസ് കുറച്ചൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട മേഖലയാണിത് ഇൻ ജനറൽ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് വർക്ക് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നീളമുണ്ടാവും വീതി ഉണ്ടാവും ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തിക്നസ് കുറഞ്ഞതല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് തിക്നസ് ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യുബിക് യൂണിറ്റിലാണ് അത് വോള്യൂം ഉണ്ടാവും വോള്യൂം ഇന്നസ് ആണ് വോള്യൂം ഇല്ലാത്ത തിക്നസ് ഇല്ലാത്തതല്ല അപ്പോൾ അതിനെ വോള്യൂം ഇന്നസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് വോള്യൂത്തിലാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്സ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓർ ഡെപ്ത് ഷാൾ ബി ടേക്കൺ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ വോള്യൂം അങ്ങനെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് അതിനെ പറയുക രണ്ടാമത്തത് ഷാലോ തിൻ ആൻഡ് സർഫസ് വർക്ക് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഏരിയ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മറ്റേതിന് അല്ലെങ്കിൽ ടിമ്പർ വർക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് അതൊരു സോളിഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വർക്ക്സാണ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ടിമ്പർ വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സോളിഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വാഷിങ് പെയിൻറ്റിങ് അതൊക്കെ തിക്നസ് വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് കണക്കിലെടുക്കുക തിക്നസ് നീളവും ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വാഷിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളവും ഉയരവും മാത്രമാണ് എടുക്കുക തിക്നസ് സ്പെസിഫൈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഈ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ തിക്നസ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല തിക്നസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ വൺ കോട്ട് ടു കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലായിരിക്കും എടുക്കുക ഷാലോ തിൻ ആൻഡ് സർഫസ് വർക്ക് ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞത് തിൻ അങ്ങനെ തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെലിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞത് സർഫസ് വർക്ക് ഒക്കെ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് എടുക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ലോങ് ആൻഡ് തിൻ വർക്ക് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ലീനിയർ ഓർ റണ്ണിങ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ റണ്ണിങ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ലോങ് വളരെ നീണ്ട് നീളത്തിലുള്ള മെലി പിന്നെ ലെങ്ത്തും ലെങ്ത്ത് മാത്രം മെയിനായിട്ട് വലിയൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നീളത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റൺസൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ്സൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ലോങ് ആൻഡ് തിൻ വർക്കായിരിക്കും നീളത്തിൽ പോകുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ വളരെ കുറഞ്ഞ നീളത്തിൽ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റണ്ണിങ് മീറ്ററിലാണ് എടുക്കുക അതായത് പെർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് ഇത്ര റേറ്റ് അങ്ങനെ പെർ മീറ്ററിൽ റണ്ണിങ് മീറ്ററായിട്ടാണ് എടുക്കുക പിന്നെ പീസ് വർക്ക് ജോബ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേക്കൺ തന്നെ നമ്പർ ഓരോരോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പീസ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ജോബ് അതിനൊക്കെ ഒരു നമ്പറായിട്ട് ഈച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അത് എന്താ എന്തായാലും എല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഓർ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ സാർമാർ കാണിക്കുക ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എം കെ എസ് നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ബ്രെത്ത് ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർ എത്ര ക്യൂബിക് മീറ്ററിനാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ്
എങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് ഇതുകൂടെ ഈ ടേബിൾ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഈ ടേബിൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഓർഡിനറി സോയിൽ ഓർഡിനറി സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള സോയിൽ ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് ക്യുബിക് മീറ്റർ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ക്യുബിക് മീറ്റർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പെർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്യുബിക് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ക്യുബിക് മീറ്ററിൽ ഏത് എത്രയെങ്കിലും ടെൻ എം ക്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പെർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഈ വരുന്ന റോക്ക് എക്സ്കവേഷനും റോക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ട്രെഞ്ചിലൊക്കെ കുഴിയിരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ റോക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്ത് അതൊക്കെ ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ സർഫസ് ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ക്ലീനിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഏഴാമത്തത് അത് വരുമ്പോൾ സർഫസ് ഡ്രസ്സിങ് മാത്രമാണ് അതിന് തിക്ക്നെസ് അധികം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റും യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് അതും കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുമ്പോൾ ട്രീ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ കട്ട് പിന്നെ മരങ്ങളോ തെങ്ങ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മരം മുറിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നമ്പറിലാണ് അത് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എണ്ണത്തിനാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എണ്ണത്തിനായിരിക്കും പെർ നമ്പർ പിന്നെ പെഡൽ പെഡൽ ക്ലേ കോറ് അതൊക്കെ ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് അതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് എർത്ത് വർക്കിൽ പിന്നെ എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ നോർമൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു എത്ര മീറ്റർ ദൂരേക്കാണോ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എർത്ത് വർക്ക് എർത്ത് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുക ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണോ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കുഴിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നോർമൽ ലീഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് നോർമൽ ലിഫ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത് കോൺക്രീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് പറയുക അതിൽ രണ്ടാമത്തത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തത് നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റിൻ റൂഫ് ടെറസ്റ്റിംഗ് തിക്നസ് സ്പെസിഫൈഡ് തിക്നസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ്സിൽ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് അതേപോലെ ജാളി വർക്ക് വരുമ്പോൾ ജാളി വർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജാളി വർക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡി പി സി ഡി പി സിൻ്റെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡി പി സിൻ്റെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യ
ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനിവിടെ താഴെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്ക് വർക്ക് സ്റ്റോൺ വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് അതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുക അതെല്ലാം പൗസ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു